¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bastante bien. Yo soy Julio y en el video de hoy les traigo una máscara, una crema bien hidratante para su piel que se las va a dejar, que les va a dejar la piel bien humectada y bien fresca. Este, por lo regular todos estos ingredientes los tienen en su refrigerador, así es de que tú lo que encuentres, sácalo y échate lo que en verdad esto no importa, esto es para refrescar la piel. No les recomiendo esta mascarilla para la piel sensible porque es muy potente, pero de ahí en más cualquiera persona lo puede usar, hombres, mujeres, niños, niñas, es para cualquier persona y en verdad no les estoy mintiendo, les va a dejar la piel. Vamos a comenzar con el video, así es de que los veo al final, espero que les guste y díganme lo que piensan en los comentarios. Vas a necesitar Nutella, catsup, mayonesa, mostaza o cualquier otro aderezo que te quieras poner que tengas por ahí en tu refri, tú échatelo. También vas a ocupar zacate, si no tienes zacate, cualquier hierba, un árbol, lo que tengas tú por ahí en tu jardín y un pan, un bolillo, no sé lo que tengas por ahí, pan de sándwich, pan integral lo que sea. También vas a necesitar una bolsa de basura grande, cualquier bolsa que te halles en tu casa y también unos guantes estos que son como de doctor para protegernos nuestras manos porque nos van a quedar bien pegajosas si no queremos eso. Ok, lo primero que vamos a hacer es ponernos nuestros guantes porque como lo dije antes, esta crema está bastante, bastante fuerte y no queremos que se nos llenen nuestras suaves manos. Pónganse sus guantes de doctor. Y después con esta bolsa de basura vamos a hacer una tipo capa para protegernos si se nos cae. Vamos a tomar nuestras tijeras y por fuera le vamos a hacer un corte aquí más o menos y nada más un corte que sea más o menos al tamaño de tu cuello para que te quede y así te proteja ya que la hayas cortado ahora te la vas a poner y no se asusten que, que no nos vamos a sofocar ni nada ¿Sí? nada más se la acomoden que quede bien y listo acaban de sacar las manos y ahora ya que parecemos Lady Gaga con estos hombrotes, vamos a empezar con el video. Lo primero que voy a hacer, voy a mezclar aquí esta mezcla. Y nada más me voy a ir poniendo ahí lo que se me antoje, lo que se me guste. Voy a empezar con la mayonesa. La mayonesa me va a abrir los poros de la piel. Mm, huele delicioso. Ese el limón que trae la mayonesa va a ayudar a blanquear la piel. Mm -hmm. Guacala. Síganse aplicando por cualquier parte que tengan resequedad y ya que estén más o menos que parezcan Michael Jackson después de su cirugía. Ahora voy a aplicar la katsu nada más en las áreas por fuera de la piel, mezclándola bien con la mayonesa. El jitomate nos va a dar un color bronceado, rico, a gusto. Esta katsu mmm, se me está antojando una hamburguesa. No se olviden de aplicarla por toda la piel. Delicioso. La nariz. Ahora ya que huelan como una mezcla de jitomate con mierda. Eh, ahora me voy a aplicar la mostaza, nomás poquita, porque la mostaza es muy potente. Así no me quiero quemar la piel, no me quiero nada más en los cachetes. Ya que parecemos arcoiris mal hecha, nos queda la Nutella, cualquier crema de avellanas que tengan, un chocolatito, el chocolate nada más va a darnos el toque dulce, ay güey ya me está saliendo el ojo, esta aplícate en la nariz, ah miren qué rica está, parece diarrea de niño, así por toda la piel, wow, también en las cejas le voy a mezclar poquita uh, mayonesa y katsu, por todas las cejas, Huele a miércoles, a miércoles. Ahora ya que parezcan un payaso de feria chafa, barata, se me antojó ponerme un poquito pasto, sacate, lo que tú tengas, nada más para darnos un toque de naturaleza para que esto se vea más natural. ¿Sí? Póntelo por toda la piel. Listo. 
punto. Wow, parezco la selva. Se me antojó también ponerme un bolillo, lo que tengas por ahí, si tienes una, un pan, yo tengo aquí un pan integral también, el pan. Va a, ser, va a absorber todas las impurezas de nuestra piel. Y nos va a dar... Ay, uy. Pero primero peguenle poquita mayonesa porque luego se les va a despegar. Ya que se hayan aplicado esta mezcla y parezcan tortas ahogadas, ya nada más les falta su salsita y un chile toreado, ya está listo para comerse. Eh, métanse al horno por unos 15 minutos a 350 grados para que queden bien tostaditos y ya estén listos para la cena. En verdad, yo estoy bien impresionado, nunca había tratado esto, pero creo que ya lo voy a empezar a utilizar porque siento que mi piel está mucho más fresca, aparte de que huele a puras flores y que no tengo nada de asco, o sea, no me quiero vomitar. Eso ha sido todo por el video de hoy, igual si les da hambre, pues nada más quítense aquí un pedacito, y échense el catsup, lo que sea, y pues se lo comen y ya, aquí tienes tu merienda, te sacas un panecito con Nutella rico, sabroso. Espero que les haya gustado este video, nos vemos el próximo martes en mi video español. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y compartirlo con todos sus amigos. Por si no lo sabías, yo subo videos los martes y los viernes. Los martes son videos en español y los viernes son videos en inglés, así es de que nadie se queda fuera. Déjenme en los comentarios cualquier otra idea que les gustaría ver en mi canal porque a veces se me bloquea la mente y no tengo ni idea de qué hacer. Así es de que si tienen alguna sugerencia, déjenme en los comentarios y con gusto la grabaré. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Yo creo que ya me repetí bastante, pero pues me gusta echar la plática con ustedes. Adiós. No quieren un panecito aquí, ay, eh. Se vende. Cómete un pan. Cómetelo. 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 <ríe> Adiós.